मान बाबर नमस्कार यूनिभर्सल टेलीजन को प्रस्तुति स्रष्टा संवाद कार्यक्रम लम पुस्तता यहाँ मज उपस्थित भैस यहाँ संपूर्ण में हार्दिक स्वागत करना चाहूँ इस कार्यक्रम में हमी अतिथि स्रष्टास रह रतिथिजीवसंग संबंधित विषय वस्तु में कुरा रतिथिजीव का सीर्जना सुन्ने अब हम हमारा अतिथिजीवला स्वागत करूँ आज का हमारा अतिथि हो साहित्यकार समाजसेवी आदरणीय दीदी लीला मया ढाका गौतम जीव यहाँ हार्दिक स्वागत है हम श्रेष्ठ संवाद कार्यक्रम में हजार नमस्कार हजार धीरे धीरे धन्यवाद आराम हो एकदम ठीक छु आराम हिजो आज के हिजो आज तो यही अब संघ संस्था में अब रहोक कारण सामजिक काम व्यस्त छु एकदम समाज सेवा साहित्य तीर भापनी यहाँ तो बड़ी समाज सेवा तीर हो साहित्य कार भर चिनाऊदा खुशी लग् कि समाजसेवी चिनाऊदा खुशी लग् अब मैं भाई मैं लगे कुछ मैं ये साहित्यकार समाजसेवी भापनी मैं लीला भर चिंते हुए जो क्योंकि ये मऊ लीला नहीं सृजना भे है साहित्यकार लीला जन्म हो रहा समाजसेवी करने मैं भाई म नाम हरा मं हो कुछ समय में मैं नाम बिर्स सकते थे मेरे लीला नाम बनेखे तो मेरे पहचान एट परिचय को लगी दौड़ान में हिड़ने क्रम में साहित्यकार बन बने होगी अब मैं नलागे तपन तो बने साहित्यकार लीला ढका गौतम अथवा समाजसेवी लीला ढका गौतम भाग तो गर्व लगे लगे रूले काम भर पो आप नाम को अगड़ी साहित्यकार रजसेवी जोड़िए नगर भाई तो क्या जोड़ी थे तो तो हो तो हो काम कर रही हो तेल तो अब मैं लीला भर तो देखा है अब मत लीला भर तो मेरे बिर्स हराइस को नाम हो है अब मैं तो क्यों साहित्यकार अब यही समाज सेवा करने क्रम ने मैं लीला भर तो पहचान कराए ना खेल अब जसरी भापनी साहित्यकार नभन यहाँ का कृति थुप्रे भैस कृति निकलने समाज सेवा में तक सक्रिय रूप में लग्न भाग यहाँ लुर्सद भाई कुरा तो कहीं होते एकदम व्यस्त एकदम व्यस्त दैनिक में दैनिक मेरे व्यस्त जीवन सुरू बट जाऊँ दीदी अब साहित्य में यहाँ कहीं लग्न भाई यो साहित्य में यही बेलादी नहीं ठैक्क भन्न सक क्योंकि यो लगभग मैं चौन्न अज बावन्न तिरपन्न साल बड़े मेरे अब विवाह भो है मेरे बुआ पहाड़ी मूलुक को उन्होंस पच्चीस बुआ तर उ इंडिया तीर जानू अरे आमा उत आमास अब विवाह बंद बांधि तेस पच्चीस हमी सन्तान भो रही तेस पच्चीस अब एट तराई में आइए तराई में आ रही समय बिताए अभी पहाड़ी को परिवेश मैं ठा थे है जब विवाह पच्चीस में पहाड़ी परिवेश में घुलमिल होना थाने रही विवाह भर तो नौलो घर में हमी हम महिला को हर विभिन्न खाल का उतार चढ़ाव तो हमें भोग्न नहीं पर्चा माथि मैं पहाड़ पहाड़ी परिवेश परिवेश नबुझे मानेला है एक्सी अब तस्त खाल परिवेश उतार चढ़ाव जीवन में भोगने कुरा में मेरे अब म एवं छोरी घर को भाई चारजना अभी मैं अब कसईस में मैं आपको मन का भावना व्यक्त करने ठा थे क्या पाइन नपाऊा खेल मेरा ती विभिन्न खाल ती उतार चढ़ावला मैं एट कलम रि को सहारा लिख था हजर विवाह भैसे मेरा ती मन का भाव हु अथवा ती दुख भी थे सुख भी थे थे मैं तो अब के हो मैं ठा थे मेरे भावला मत मत तैं प्रकट कर मेरे साथी नहीं साथी नहीं कलम रपी भैद क्या अभी लेखन था लेख्ते जाना खेल अब मैं अब सोचे थी मैं सहायता हो निकाल्छू सृजना निर था तर लेख्ते जाने क्रम में पची गए अब निखे आपको सुख को दुख को जे भाई सीर्जना तो अब निल्ला मन तो जल्द मोर जाने कुरो तो भैन मारे फालने कुरो तो भैन भैन अब बच्चा बेला तो लेखी हो फाल्य हो मैं भी कति सीर्जना बच्चा बेला में लेखे अग मन में आँथ्यो लेख्य अभी कपी कता बोक्त फाल्यो अना खोजे भेटिंदन पाइन मेरे परिवेश थे थे मेरे अब परिवार में कोई भी तस्त हो मैं पढ़ाखे खाल माहौल पाइन क्योंकि इंडिया में कई समय पढ़े फिर में आ रहा पढ़े तो परिवेश पाइन जब विवाह भैसे तो एक किसिम को द्वंद्व भन न है घर परिवार को समेट मेरे मन में को पीड़ा मैं आंसू में भापनी कलम रपी साथी बनाएर तेल लेख्ते जाने क्रम में अख्थे लेख्थे राख्थे अच्छी हम अब धेरे पची को 
अनि लेख्ने राख्ने गरे अब के बन्छ के बड के बन्छ पनि मलाई राम्रो थाहा थिएन अनि पछि हाम्रो दामोदर भाइलाई भेटे हैन कमल ढकाल सरलाई भेटे दामोदर भाइलाई भेटे हाम्रो दामोदर ढकाल दीपक भाइ हुनुहुन्छ आधुनिक साहित्य परिषदको उहाँले चाहिँ मलाई अति नै साच्चै भन्नु भने यो साहित्यतिर धेरै प्रेरित व्यक्ति भनेको नि म उहाँलाई भन्छु यहाँलाई मात्रै होइन धेरै जनालाई दामोदर ढकाल दीपकले त एकदम ऊर्जा थप्नु भएको छ लेख्नै नजान्नेहरूलाई पनि एकदम ऊर्जा पछाडिबाट ल गर्न पर्छ है गर्न पर्छ भनेर उचालेर लेखाउनु भएको छ उहाँको नाम त धेरै साहित्यकारहरूले लिनु नै हुन्छ यहाँलाई पनि उहाँ एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुभयो त्यो हुनुभयो अनि एकजना नवराज नेपाली सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ पत्रकारै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि उहाँ उहाँको पत्रिका नयाँ पत्रिका यस्तो के थियो अनि उहाँले पनि म्याम लेख्नुपर्छ है लेख्नुपर्छ है भन्नुहुन्थ्यो केही कुरा यता त गरेर अनि उहाँले पत्रिकामा निकालिदिई हाल्नुहुन्थ्यो कि अनि उहाँ पनि एकजना हुन्छ दीपक लामिछाने भाइ एकजना हुनुहुन्छ जब साहित्य में लग्न भो कृति अब तब सृजना लेख्भु है अभी सामज सेवा कसरी साहित्य में लेख्ता लेख्ते सामज सेवा ढल्कि फिर ते ब होना ये यो अब मैं लेखे राख्ते है सामजिक काम फिर कस्त रहे सम सामजिक काम सामजिक काम ने यो साहित्य जन्माद मेरे विचार में क्या क्योंकि अब समाज सेवा करने क्रम में तो विभिन्न खाले मानस हम ठोक नपुग्सों दुख का मानी भी पाँच सुख का मानी भी पाँच वहाँ का विभिन्न खाल थे समाज में घर का मूर्त रूप दिन सकु अथवा इसको ढांचा बना थे भाई ने प्रेरणा दिन भो मैं लेखे ये समाज सेवा करने क्रम में लेखे कुछ किताब में परिणत करने हौसला वहाँ दिवो लेखना चाहिए मेख थे नहीं अब कह जाना ठकि मैं अब एट यो करते मैं चाहे अब गाँव में पहाड़ में बिहार विवाह कर गई सके बाल विवाह बहु विवाह अभी विवाह को कारण महिला पीड़ा है अभी के कारण महिला पीड़ा भोग्द भाजा आर्थिक कारण अभी मैं वहाँ आर्थिक बाटो बड़ा स्वावलंबन बनऊ भेजो एट सोच आयो कि अभी मैं चाहे सिलाई को हेन्डिग्राफर सिलाई और ट्रेनिंग दिन था महीना में जमा दुई सौ रुपया पैसा लिये अभी सिलाई सीखा थे होने मैं एक काठमंड आए काठमंड आए क्या विवाह पश्चात बाल बच्चा स्कूल पढ़ाएर है लगभग तो उन्साठी उन्सा, साल बाट हो अगर उन्स सत्तरी एकहत्तर साल लगभग समय मैं यही सीका बसे अभी मज में अज बाहर निस्किन थाने अब तो बंद सीमित कोठा भि और दीदी बहनी मैं सिलाई सीकाएं अभी वहाँ खोल को लगी प्रेरणा करें प्रेरणा दिए अभी तो बेला में वहाँ का कथ व्यथा वहाँ मैं सुना क्या आयो तो सिलाई सीके मैं शिक्षक भाई वहाँ मैं साथी को रूप में मानून थे अभी आने थे पैसे आँद दीदी ये ठाव यो अथवा परिवार यो वहाँ यहां घटना को मैं भन्न थो अहर भी तो कई घटना ठाव यो भैर नहीं दीदी जाऊ न भन्न थे अभी ये दुख लगे एट घटना मैं भेटा है अब मैं आप दुख को उ भूमरी में पर्दन बाध्यता बस पर्च अब मैं कथम लेखे है मैं अब मेरे भाई नहीं हो मैं कविता भाग कथ में इंट्रेस्ट भग मे हो कि इच्छा भग मे हो कि सुरू में लेख्ता के सुरू में तो के थी नहीं मैं ठा चेन लेखे है के लेखे नहीं मैं ठाईन अभी पच्चीस लेखते जाना खेल अब एटा कविता को भैस संग्रह निके नई सके कारण कविता नहीं मैं अब साहित्य का विभिन्न विधा मध्य कविता कथ मन पे भैन कथ मन पर्च मैं लेखना लेखना तो मैं कथ अब कविता लेखे मैं संग्रह निकाली हाले तो ये मैं कवितामें जो लगन तो मन नपर्ने होने मन पर्च तर तो भाग बड़ी मैं कथ कथ मन पर्च लेखी सकिया मैं लगभग अब सायद आँच हो अठारह सत्रह अठारह लेखी सकिया तो कई समय में अब तेरा भी मेखार्थ घटना में आधारित कथ आपने देखे का देखे का सुने का बोगे का इधर ही करना है लास्ट समय टेरा चले मन छोए तेरे से बारे कथा मन पर हो क्या यार ना आज जरूर हो आज साजिलो पर ही क्या लिखना लाये ये मला लागे को जाएगे साजिलो लागे वाले त्यो किन्ह बने त्यो देखियो देखी पसी तेरा वो कथा में पढ़ने कर रो त्यो कथा बाँटा यहाँ लाइ साहित्य के जो लगता है यहाँ को विचार में 
के हो साहित्य मलाई साहित्य भनेको चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने जीवनमा जीवनले भोगेका तिता मिठा विभिन्न खालका अनुभवहरुलाई चाहिँ समेटेर र कसैको जीवन परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ ल त्यसको जीवन्त दिनको लागि चाहिँ गौसिर्जना नै साहित्य जस्तो लाग्छ अनि साहित्य र समाजलाई कसरी सँगसँगै लैजान लैजान सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई मलाई त्यही त साई साई यो साहित्य र समाज सेवा भनेको चाहिँ मैले भने हैन अब जस्तै समाज सेवा गर्ने क्रममा देखिने कुराहरुलाई चाहिँ त्यसलाई फेरि लेख्ने साहित्य कथामा लेख्दिने थाल्यो अब यहाँले त साहित्य र समाज सेवालाई सँगसँगै लैजानु भएको छ नि त हजुर मैले सँगसँगै लगेको छु अनि त्यो भयो अझै नियात्रामा म अब यात्रातिर पनि हुनुहुन्छ अ पुत्र पूर्व मेची देखि पश्चिममा कालिका लगभग लगभग भागमा म यात्रा गरिसकेको छु हैन त्यो क्रममा यात्रा पनि लेख्नु भएको छ लेख्दै छु जीवनी पनि लेख्दै छु उपन्यास गर्नु भएको छैन छैन अनि उपन्यास पनि लेख्दै छु सबैतिर कसरी भ्याउने हो दिदी हजुर लेख्दै छु अब त्यो कहिले यति समय भनेर मैले निश्चित गरेको छैन मैले अलि अस्ति मङ्सिरकै बेलामा चाहिँ उपन्यास तयार गर्छु र विमोचन पनि गर्छु भन्ने तयारीमा पुगेको थिएँ तर कारणवश अब अलि यो सामाजिक काममा भएकोले गर्दा व्यस्त त्यता भयो है अब त्यतापट्टि त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट कामहरू थियो होइन अब जुन कुरालाई अब प्राथमिकता केलाई बढी दिनुपर्छ भन्ने त्यो खाललाई मान्यता दिने मान्छे म भयो होइन अनि त्यतापट्टि अलिकति त्यसलाई मान्यता बढी दिने खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति पछाडि परेको छ होइन महिलालाई त घरबाट नि किन कठिन छ बाहिर साहित्यमा लाग्न कठिन छ समाज सेवामा लाग्न कठिन छ भनिन्छ नि हजुर यहाँलाई त कठिन छैन के हो के छ कस्तो छ त्यो हेर्दालाई कठिन देखिँदैन तर भोग्नेलाई थाहा हुन्छ त्यो किनभने म पनि अब एउटा परिवारमै घुलबिल भएको होइन पारिवारिक पारिवारिक जीवन बिताउने जो कोही महिलालाई पनि यस्ता खालको कठिनाइ आउँछ होइन दिदी आफूलाई मनमा लागेको अब साहित्य लेख्न मन लाग्यो बाहिर कार्यक्रमतिर हिँड्न मन लाग्यो भने घर परिवारको सपोर्ट भएन भने त कठिन हुन्छ नि गाह्रो हुँदैन र यहाँलाई घर परिवारको सपोर्ट होइन त्यो कतिको छ पहिले निकै गाह्रो थियो निकै गाह्रो थियो त्यो यस्तो रहेछ इच्छा नै सबैभन्दा ठुलो मेरो विचारमा है इच्छा शक्ति जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनिन्छ इच्छा भएपछि त्यो कुराहरूलाई हामीले गर्न सकिँदो रहेछ मलाई लागेको अनुभव त्यसपछि हुँदै गएपछि चाहिँ मलाई अब मेरो श्रीमान मेरा छोरा छोरी मेरा भाइहरू मेरो आमा सबैजनाबाट माया त्यत्तिकै पाएको छु सपोर्ट त्यत्तिकै पाएको छु अहिले चाहिँ मलाई अब अब यति यति योसम्म आइपुग्दाखेरिलाई चाहिँ अब बच्चाहरूले पनि मैले यो कविता सङ्ग्रह मेरो भन्ने नै हो मेरो श्रीमान मेरो बच्चा मेरो आमाहरूको मेरो भाइहरूको उनीहरूको यति धेरै लेख्नु भएको छ तपाईँले किन ननिकाल्ने त अनि त्यो एउटा भयो अर्को यता मैले अघि भने दामोदर भाइ हुनुभयो उता फेरि कमल ढकाल सर त्यसमा बाट चाहिँ हामीले एउटा शब्द संसार कार्यक्रम मञ्च बिना मञ्च बिनाको मञ्च भएर चाहिँ हामी चारजना दिदी बहिनी भएर काम गर्दैछौँ र अब त्यसमा अब त्यो कार्यक्रम चलाउने एउटा साहित्य कार्यक्रम भयो चलाउने क्रममा चाहिँ आफूले एउटा पनि किताब देखाउनु नपाउ नपाउँदा चाहिँ अलिकति त्यो नमजा लाग्दो रहेछ क्या अनि त्यो यहाँको भर्खरै कविता सङ्ग्रह होइन हो समय अनुहार भन्ने भर्खरै विमोचन गर्नुभएको एक वर्ष एक वर्ष त्यो बेलामा विमोचनमा पनि मैले देखेँ क्या दिदी हजुर भेनाजुको त्यत्तिकै सपोर्ट छोरा छोरीको त्यतिकै आमाको त्यतिकै होइन भाइहरूको त्यतिकै हजुर पुरै परिवारको यति धेरै सपोर्ट रहेछ क्या यहाँलाई हजुर छ अहिले त छ मलाई एकदमै छ अहिले त लेख समय मिलाएर लेख यो बाहिर बाहिर धेरै नदौडिनु भन्दा तिम्रो रुचि यसमा छ बच्चाले पनि तपाईँको रुचि यसमा छ तपाईँले राम्रो लेख्नुहुन्छ यसैमा लाग्नुहोस् भनेर भन्छ अब तपाईँ म समाज सेवामा लागेर म भिजिसकेको छु होइन मलाई छोड्न पनि सकिँदैन छोड्न पनि सक्दिनँ किन कसैको आँसु पुस्नु नै धर्म हो होइन कसैको भोकलाई खाना दिन कसैको आँसु पुसाइ पुसिदिनु कसैको ओठमा हाँसु हाँसु दिनु त्यो नि मेरो सन्तुष्टि छ क्या मलाई खुसी त्यसैले दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि ठिक छ त्यो त्यो दुईवटैलाई पाटोलाई म जतिसम्म मेरो यो क्षमताले भ्याउँछ त्यतिसम्म लान्छु भनेर चाहिँ म प्रयासमा छु एकदम खुसी लाग्यो दिदी एउटा सिर्जना सुनौँ त यो मसान घाटको शान्ति छ होइन यो चाहिँ मैले यो यात्रा गर्ने क्रममा चाहिँ महाकाली नदीमा पुगेको थिएँ त्यो त्यो समयमा चाहिँ त्यो भारतीय विद्यालयले चाहिँ हामीलाई फोटो खिच्न खोज्दाखेरि उनीहरूले हामी माथि अलिकति अपद्र खालको व्यवहार गरेको थियो कि त्यसले गर्दाखेरि मन छोयो अनि मैले यसो कवितामा परिणत गरेको छु मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मसान घाटमा शान्ति मसान घाटको शान्ति न्याली रहे थे महाकाली को किनार में पुगे न्याली रहे थे महाकाली को किनार में पुगे मेरी आमा को सींग को शरीर स्तब्ध भे थी छाती गुहार मग्ते पीड़ा ने छटपटाए कि संतान शून्य झाई लाचार बनेर बगी रहे थे आंसू का भेल हर के यो आंसू रोक्ने कर्तव्य हम हो मेरे आमा को छाती में टेक मेरे आमा को छाती में टेक मैं नई अज धमकी दी रहे चुक्टा चुक्टा पारी लुचि रहे ती विदेशी बाँसा शरीर का हर एक भाग बा गिद्ध लुछे झाई शरीर का हर एक भाग बा गिद्ध लुछे झाई चितुआ को डंग्रा जानवर चिथोरे झाई तर 
हमरा संचा संचा संचालक सबै मौनसन आपने आमा को शरीर छिया छिया हूँ दा सबै मौनसन मुर्दा शांति साई को सा तीमिले फैलाई दिए को आमा को काग तीमिले फैलाई दिए को आमा को काग आजा सागुरी देश दिन प्रतिदिन हार्ड रचालमा परिणतन मुदेश मेरी आमा तीमिले फैलाई दिए को आमा को काग आजा सागुरी देश दिन प्रतिदिन हार्ड रचालमा परिणतन मुदेश मेरी आमा उजाड़ी देशन आमा का श्रृंगार हरो उजाड़ी देशन आमा का श्रृंगार हरो निर्बस्त्र बनाए ही रहे सन द्रुपदी लाई जाए कलियों का दुर्योधन रसकुनेले आमा को लात सोपना कोई जन्मिए कुछ है न कृष्णा हे बीर गोरखाली हरो हे बीर गोरखाली हरो मेटी ने से एक दिन तीन रुपए जान हे बीर गोरखाली हरो मेटी ने से एक दिन तीन रुपए जान बांस ने सोती मी पराई को अधीन मा बीर गोरखा का संतान हरो बीर गोरखा का संतान हरो कती दिन भेरे रा बस्सो आपने आमा को दुर्दशा हे बीर गोरखा का संतान हरो कती दिन भेरे रा बस्सो आपने आमा को दुर्दशा कहीं ले समा मसान घाट मा जाएं निन्या उर सान तरा नरम रहन साव अति अब भाई सकियो अति अब भाई सकियो जागा उठा भाई रनिस्का रा आपने आमा को शरीर दुसाचोड़ी करी रहे कार को बिरुदा सिंगा को जाए संकनाद बागा को जाए गर्जन लिए रा उठा तीमी अजय उठेना भाने तीमी अजय उठेना भाने बोली परी शांति रसमंदिर को घाम उदाहरणी सही नहीं होते समा तीमी अजय उठेना भाने बोली परी शांति रसमंदिर को घाम उदाहरणी सही ना होते समा कोई मार्ग में कभी ता मार्ग में कभी ता सुना अच्छा इच्छा कभी ता धन्यवाद दीदी यहाँ को यो कभी ता संग्रह है ना समय को अनुहार में क मेरो ऐली लत ये उटा यो बाल नियात्रा सुबह सुबह यात्रा बनने सा ये उटा से सफलता को मार्ग यो बाल 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 कथा संग्रह इस पर से बाल कथा यो नियात्रा है ना आजू अन्य ये उटा कविता संग्रह आ ये उटा कविता संग्रह सा अन्य ये उटा यो सुधा मिरित राम लीला भजन संग्रह यो ची आ यो ची अम्रो इडा ओम संस्कृति संगठ इसको दावसी में था अन्य वहाँ रा मेरो संग्रह हो यो बाल बेस आचार्य पद्मिता मरी अधिकारी भजन आरु आह भजन संग्रहित सने इसमें हमरा भजन आरु जो आप ही लिए को बंदा पनी हम लिए संग्रहित करेगा सने इसमें के थोड़े मात्रे सन ना है ना तारे धेरे जैसे संग्रहित हूँ अन्य को बताया आई लिए को लगी थी चारड़ा तेज पर नियात्रा हो सके छिटे पढ़ना पाऊँ ये कविता संग्रह मेरे पढ़ी सके कुछ आसान तो राम रहा पढ़ी सके कुछ मेरे छिटे आउट पढ़ना पाई हो सके यहाँ लाख दिन सुबह का वाला दिन आता है साहित्य रोज हमारे सेवा में लागे रहा यहाँ लाई क्यों कमाए हैं जस्ता लाए कुछ आता माला ये तो आत्म संतुष्टि मेरे आगे नहीं बने ऐसे को आंसू पुष्ट दिनों ऐसे को बहु कोलाई खाना दिनों जब ती आपनों छह मताले भी आऊँ सा त्यों करना सब क्या कुछ है ना त्यों नहीं मला तेरे लिए नहीं मला खुशी देखो सा संतुष्टि तेरे लिए पाए कुछ कत्ती को घर बिगड़ी लाए को घर ले समेत देखो सु मिलाई देखो सु है ना अब घर परिवार में आप जाइ जगह लाए का पसन्द पड़ता वहाँ ले आर्थिक पार्टले हो उसकी अब अभी भी ना कुरा ले हो उस वहाँ लाए आ मिलाई दिना कोशिश करे कुछ तेरे को तो खेली जाए मलाई तेरे को तेरी नहीं खुशी लगता आत्मा संतुष्ट आत्मा संतुष्ट नहीं तेरी नहीं करो आज ना आज तेरी नहीं साइटे मानी जाने साइटे मा मा अब लागे रो मानी जरूर को ती डिप्रेशन में को क्या होने जाने जब अब साइटे मा लागे बने लागे पची जाने तो आवश्यकी को काम कर सारी साइटे बने तेरे तो आवश्यकी को काम कर अवसर देखो काम किन्ह बनो ना अब हमी ये डा खोला जस्तो बगी रहेगा सो है ना तर पछाड़ी को भाग हमें लेता कत्ती तब बिरसी सके का सो नहीं तर तेल लेखना थालियो अथवा कसे को जिस टाइप बोगाई ला लेखना थालियो रो तो फेरे हमें ले पढ़ी मंदा तेल ले आम्र जीवन तो दिन सके जीवन और को ऊर्जा तब दिन मरा आने तेले का तो तू औसत ही नहीं हो जो बिलाम हम अपनी एक ही चीज़ में डिप्रेशन को सिकार लगभग लगभग भाई साकी को मानती हो 
है मैं अगर भे नाम बिर्स को मं नाम लीला बने मेरे पहचान हरा चाहिए मं घटना ठेक्क मैं कुरा उठाई हाल हजर म लीला नहीं मैं बिर्स को मैं आज मैं लीला तो म मेरे परिचय दीदु है अभी तो समय मेरे जी घटना थी तो मेरे लिए ताजा बना मैं जीवन अब अगड़ी बढ़ाने को प्रेरणा दिने बाटो बनो क्या मेरे लिए है क्योंकि तो मैं बेला तो दुख आखे ओहो मैं ये दुख भोगे ये भो तो भाई मैं तो भन्ते अब तो मैं सीख दुख ने तो जीवन सीखाद अब विभिन्न अब सीखने भाई है सिलाई बुनाई देखी विभिन्न पुराना कागज काटे फूल बना मैं धीरे समस हेन्डिक्राफ्टर को सिलाई मैं डल फूल पेंटिंग सिलाई विभिन्न खाल झोला बनाने देखि धेरे खाल तारी मेरे मैं दिन्े क्या जहाँ ये दीदी जहाँ व्यस्तता होस पच्चीस नकारात्मक सोच तो दिमाग में आदि है डिप्रेसन के नकारात्मक सोच आने सोची रही भर तो होनी हो जब नया सृजना हो नया कुछ में लगी तो सोच तेपटी जाए क्या सोच न गए पे तो अभी हम कस डिप्रेसन फुर्सद अलग होने बितिक अब कविता लेखन मन लगता है सृजना आपको मन में उठे भाव लेखनी तो यहाँ लय नहीं होते खाली दिमाग शैतान को घर भाई जब खाली बस तो शैतान हो कि डिप्रेसन को शैतान जस्त लग है तर तो शैतान पस्न नदिन हमी नया नया सृजना में लगी राख् पे कि कहीं न के आप व्यस्त बनाई राख् पे तो होता खेल हम तो सोच यहाँ लाई सृजना कथा लेख् पो कविता लेख् पो कुछ विषय वस्तु खोजी रहने पेन पड़े तर मैं लेखना समय पाऊद अरे परिवार आई आ तर समय होना अब खुआ वहाँ सुधी सकू अठे एगार बाहर बजे रात उठे लेखन थाल्स म नत्र समय होते हैं मैं अब दिवसोभरी हिड़े ठीक होने कहीं कता कहीं कता हिड़े ठीक होनी बिल्कुल रात सब जाना पैली पैली देखिए मेरे धेरे अगड़ी मैं पैली अब मैं जो अब तो हेन्डिक्राफ्टर को गाँव भोलि मैं कुछ नया वहाँ सीखने वाले तो रात बाहर बजे एगार बजी अभी बे ठैक्क दुई बजे तीर सुत्यो वहाँ उठा खेल म ठैक्क सुतिरा बिस्तार में होने क्या अभी वहाँ था नपाने क्या अभी अभी लगभग लगभग म रात नहीं उठे सृजना कर बानी हजार कसला रात सृजना आने पर होता मैं अगर अभी पीछे वस्तु दिवसों समझे कुरु के टिपे राखने टिपेट करने होना तो अब टिम टिप्ने समय पाए तो टिपे राख्स नपाऊ दिन अब के करने तो समय अगर स्कूटर हिड़े बेला में समझिश है घटना देखि याद भाई नहीं होते अब कस्तो भर अब बाटो में हिड़ी रहा कति भीड़ भाड़ बाटो को चाप ए काठमंड को चाप है अंत रोप समय ठा नमिलने हो टेप्न तो समय नहीं होते दिमाग में जी समझु बेलका समय मिलता तो टिप्स समय न मिलता तो अब एकदम हई केटी मैं अलग कठिन भी होता घर परिवार आयो अब बाहर काम बड़ आयो घर में हेन पर्यटन है बच्चा हेन पर्यटन खाना पकाने पर्यटन समस्या तो इसमें पाहुना पात घर समाज सब रही इच्छा शक्ति बड़ी मात्र में इच्छा शक्ति इसलिए हमें मिला सकिं जरूर और परिवार भोलि मिला सकिं मन में होने पर्यटन सृजना सुनो अब अंत में पुगे एट सृजना सुनो एट सृजना मेरे ये जीवन जीवन को यात्रा भाई यो जीवन को यात्रा चाहे अब सा भन्न जो कोई को जीवनसंग मेल खाँ जो लगता मैं रही मैं ये एकदम मन पर्ची पर्च जीवन को महायात्रा में जीवन को महायात्रा में जसरी उदाऊँ संघर्ष को सूर्य जीवन को महायात्रा में जसरी उदाऊँ संघर्ष को सूर्य हो तेरी उदाए म नया सपना उमंग जोश रागर लुनै न कुछ बाहना में म सद डुरी अनेको चुनौती संग संगे उकाली ओराली भंजांग समतर बाटोसंग मितरी लगे डोरी रहे कहीं न था मन का रहर भत्क नदी मन का रहर भत्क नदी सना हर तरह ले मरुभू मरुभूमि होना बा जोगा सिंचाई करी रहे हरा भरा बना कोशिश करें आप मन का रहर भत्क नदी सना हर तरह ले मरुभूमि होना बा जोगा सिंचाई करी रहे हरा भरा बना कोशिश करें आप हिजो रुझे परेलू में हिजो रुझे परेलू में आज ओबानी मुस्कुरा चार ही तीर बा घाम लगने भे बसंती फूल बने फूलने बनाए हार हार कहीं मान जीवन देखी हार कहीं मान जीवन देखि था कि न कहीं यात्रा में अनेको वज्र रूपी झटारोला प्रसाद समझे शिविर में राख्ते बढ़ी रहे मगि अगि 
अनेको वज्र रूपी झटारोलाई प्रसाद समझेर शिरमा राख्दै बढी रहेम अघि अघि यहाँ सम्म आइपुग्दा कहिलेको प्रचण्ड गर्मीलाई कहिलेको मुटु कमाउने लुप लुगे जाडोलाई प्रिय मित्र ठानेर जीवनसँगै डोरे आए चुनौतीको अर्को नाम हो यात्रा चुनौतीको अर्को नाम हो यात्रा बग्दै जाँदा यात्राहरूमा नदी जस्तै ठुक्किएम जताततै तर बग्न कहिले छाडिन चुनौतीको अर्को नाम हो यात्रा बग्दै जाँदा यात्राहरूमा नदी जस्तै ठोकिए जताततै तर बग्न कहिले छाडिन बगाइमै खोजिरहे आफ्नो सार्थकता समुद्र हुन सकुला नसकुला मेरो प्रयास निरन्तर रहनेछ बगिरहनेछु झर्नाबाट झरेर नदी बगे जस्तै जिन्दगी हो उतार चढाव कहिले भयो न्याय कहिले अन्याय जिन्दगी हो उतार चढाव कहिले भयो न्याय कहिले अन्याय कहानी छुट्टे होलान मलाई आफ्नो ठान्नेहरू कहाँ नेर भेटिए बनावटी साइनो गास्नेहरू जीवन को रीत हो एक दिन म पनि त जाने छु धेरे टाडा बादल पारी को देशमा तर यतै छुट्ने छन् छुट्ने छ मेरो छाया मलाई माया गर्ने आँखाहरू छुट्ने छन् कोशिश गर्दै जाने हो कोशिश गर्दै जाने हो जिन्दगी को खाली पानामा अक्षर भर्दै आफ्ना तिता मिठा अनुभवलाई किताबमा परिणत गर्न कोशिश गर्दै जाने हो जिन्दगी को खाली पानामा अक्षर भर्दै आफ्ना तिता मिठा अनुभवलाई किताबमा परिणत गर्न आफू हिँडेको पैतालाको डुब खन्ने सपनाहरू मनभरि सजाउँदै जिन्दगीको यात्रालाई जहाँ पुगेर टुङ्गिनु पर्ने हो त्यहाँसम्म डोहोऱ्याउने हो अनगिन्ती अनुभवलाई सङ्घाल्दै जहाँसम्म पुग्नु पर्ने छ यात्रामा जहाँसम्म पुग्नु पर्ने छ यात्रामा जहाँसम्म पुग्न सक्ने छु यात्रामा त्यहीँ पुग्ने छ आफ्नो अन्तिम गन्तव्य जहाँसम्म पुग्न सक्ने छु यात्रामा त्यहीँ पुग्ने छ आफ्नो गन्तिम गन्तिम अन्तिम यात्रा मैले टेक्ने धरातल मैले ओढ्ने निलो आकाश बादल घाम पानी र बतास यी सबैलाई सँगसँगै लिएर निस्केको यात्रीले मैले ओढ्ने निलो आकाश बादल घाम पानी र बतास यी सबैलाई सँगसँगै लिएर निस्केको यो यात्रीले कहाँ गएर कहिले विश्राम लिने हो निरन्तरताको कृष्ण छिद्रभित्र आफू कहिले हराउने हो जिन्दगीको यो महायात्रामा कहाँ गएर कहिले विश्राम लिने हो निरन्तरताको कृष्ण छिद्रभित्र आफू कहिले हराउने हो जिन्दगीको यो महायात्रामा यहाँको यहाँ आफ्नै कथामा आधारित कविता हो क्या हो लगभग त्यस्तै हो मैले मैले जति पनि रचनाहरू मैले अघि नै भने मेरो जीवनसँग र यो समाजमा घटेका घटनाहरूलाई समेटेर त्यो चाहिँ त्यही नै हो यो चाहिँ छ्याक्कै आफ्नै जीवनमा घटेको घटना जस्तो लाग्यो त्यस्तै छ प्रायः त्यस्तै हुन्छ मिठो कविता दिदी हजुर धन्यवाद यहाँलाई साहित्यमा लाग्न लाग्दा र समाज सेवामा लाग्दा अब बिर्स नै नहुने नामहरू केही छन् भने सम्झिनु होला व्यक्तिहरूको मैले अब सबैभन्दा पहिले त मेरो परिवारलाई सम्झिनु पर्छ होइन मेरो श्रीमान टंकप्रसाद गौतम मेरी छोरी अनिष्मा निरज गौतम छोरा अनि मेरी आमा मनमाया ढकाल मेरो बुबा एकदम प्रेरणाको स्रोत अझै भन्ने हो भने मेरो बुबा एकदमै छोरी मान्छे त्यो समयमा छोरी मान्छेले केही गर्नुहुन्न भन्ने समयमा मलाई छोरी भए तिमी छोरी होइन तिमी छोरा हो तिमी छोरा हो चारजना भाइहरू थियो तिमी गर्दा पाँचजना मेरा पाँच पाण्डव तिमीहरू हो तिमीले केही गर्नै पर्छ भन्नुहुन्थ्यो मैले हरेक कामहरू गर्दा मेरो बुवा अगाडि अग्रसर भएर अनि खुसी भइदिनु हुन्थ्यो ताली बजाइदिनु हुन्थ्यो हाँस्ने रमाइदिनु हुन्थ्यो मेरो त्यसैले पनि मलाई अगाडि बढ्नलाई साथ दियो त्यो सँगसँगै अब मैले अघि पनि नामले मेरो दामोदर भाइ होइन अनि अघि सर कमल ढकाल सर अब त्यसमा जो अब साहित्यमा लगाउने अब अब तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ सुशिला ढकाल मेरो बहिनी होइन जो अब जो अब धेरैजना हुनुहुन्छ मलाई यसरी प्रेरणा दिने व्यक्तिहरू अहिले आएर पछि पहिलेको समयमा नभए तापनि अहिले मेरो घर परिवार होइन अनि धेरैजना हुनुहुन्छ हुन्छ दिदी अनि हामी कार्यक्रमको अन्तमा पुग्यौँ जाँदा जाँदै केही छुटेको मैले सोध्न छुटेको र यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छ भने भनिदिनु होला सर्वप्रथम त म अब मलाई मेरो आफ्नो मनको भावहरूलाई समेटेर समेट्नको लागि यो युनिभर्सल टेलिभिजनमा उपस्थित गराउनु भयो त्यसको लागि म बहिनीप्रति आभारी छु र त्यसको सँगसँगै हाम्रो यो युनिभर्सल टेलिभिजनमा पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु लगायत र अब म अरू त के भन्ने हाम्रो जीवन मानव जीवन अमूल्य जीवन भनिन्छ सम्पूर्ण प्राणीमध्येको सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन भनिन्छ र यो मानव जीवनलाई चाहिँ हामीले खेर नफालौँ बाँच्न त जो कोही प्राणीहरू धरतीमा जन्मेपछि बाँचेकै छन् होइन तर हाम्रो सर्वश्रेष्ठ गनिएर पनि यो पशु पक्षी जस्तो गरेर जीवनलाई खेर नफालौँ मर्नु र जन्मिनु र मर्नु मात्रै हाम्रो जीवन होइन यो जीवन जति बा मर्नु र बाँचको जीवन जति रहन्छ यो जीवनलाई चाहिँ एउटा जीवन्त बनाऊँ सार्थकता बनाऊँ 
जति जे सकिन्छ आफ्नो परिचय दिउँ आफ्नो चिनारी गरा दिउँ हैन चाहे पुरुषले होस् चाहे महिलाले होस् खराब काम बड भन्दा पनि एउटा नयाँ सृजना तिर लागेर जीवनलाई हामीले सार्थक बनाऊ भगवानको वरदान हो यो हैन भगवानले हामीलाई एउटा मानव जीवन दिएर पठाउनु भएको छ ईश्वर उहाँको अपमान हामी नगरौ जीवनलाई सार्थक बनाऊ मलाई त्यही लाग्छ हुन्छ दिदी यहाँको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद समय मिल्यो भने फेरि हामी पछि पनि जोडिने छौ हस्त हस्त दर्शक महानुभावर आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया दिन नबोल्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला अर्को हप्ता अर्क नयाँ स्रष्टाको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार